Jag har fått en fråga i Sundhult hur vi gör med vattnet ute i hagarna. Så det tänkte jag prata om idag. Vi har lite kranar så att vi kan få lite vatten här i hagarna. Det vi har gjort det är att runt alla våra hagar så har vi pemslang. Vi har 16 mm pemslang. Att det är 16 mm det beror lite på att när vi kom till gården så hade man ju fått en massa pemslang som är 16 mm till ett bra pris. Så att då hade man redan lagt ut mycket av den slangen på gården. Och vi har bara fortsatt att sätta dit 16 mm pemslang. Det, som, det finns ju andra penslangar, till exempel 20 mm, 32 mm, 25 mm och så. Nackdelen möjligen med 16 mm penslang är att det finns inte så mycket sådana här kranar och så till 16 mm. Då får man gå upp till 20 mm. Men vi fortsatte med, med att köra 16 mm. Istället så har vi köpt kranar från Biltema. Och de har en speciell kran som har fungerat bra för oss som tål infrysning. Jag tror det är upp till nio gånger. Så om man skulle glömma att sätta, stänga av dem där på hösten när det är kallt ute och det skulle frysa till så klarar de ett par infrysningar. Och den har invändig gänga på båda sidor den här kranen som gör att vi kan sätta fast eh, sådana här kopplingar. Och vi gillar speciellt den här kopplingen med de här mörkblåa. Jag tror den heter Blue Line. Och då har vi dragit så att vi har på olika ställen i markerna så att vi kan stänga av vattnet. Och att vi har sådana här av förgreningar ut. Som vi också då kan slå på och stänga av vattnet. För om det ska gå vidare då. Och här uppe på den så har vi satt en likadan koppling och så har vi en aluminium till vanlig trädgårdsslang. En sån koppling som också är en invändig gänga på denna då. Och förgreningen gör vi med en sån här T-koppling. De är väldigt smidiga de här kopplingarna för att du kan nästan ta under tryck och, och koppla på. De här kopplingarna. Och de går att återanvända. Så är det ju så också att om jag skulle få problem med den här kranen. Och vill flytta den här slangen direkt dit. Då kan jag bara skruva av den. Sätta på den istället direkt där. Eh, medan jag kan eh, liksom. Det går lätt att byta. De här hur de sitter överhuvudtaget här. Hur det passar. Och jag kan komma med en reservdel. Och byta från ett annat ställe där jag har kunnat stänga av en kran. Så det är väldigt smidigt att använda samma fabrikat på alla de här kopplingarna. Så att det går att byta fram och tillbaka hur lätt som helst. Men sedan så kopplar vi de här med en vanlig trädgårdsslang till våra djur. Både äggmobilen och till nötkreaturen. Här har vi ett annat avtappningsställe. Och här kan du se att här finns ingen kran på det här stället. Och då är det istället att vi har en stopp här. Som gör att det inte kommer ut. Men nu kommer det ut där för att det är backventil. Men vi har en stopp där så att det inte läcker ut. Det som kan bli när man har det så här. Det är att när det är varmt ute och vattnet inte är taget. Så kan det vattnet bli så varmt att det expanderar och skjuter iväg kopplingen. Men annars är det här också ett smidigt sätt att bara koppla in vattnet. Och i det här fallet så har vi en, en trevägskoppling. Blir den blöt här så att det droppar lite. Men vi har en trevägskoppling. För att just nu så har vi vatten som går upp till äggmobilen. Om vi går in till hönsen så kan vi se hur det här lättsystemet, lättrycksystemet fungerar. De här hönsen kommer att flyttas till en ny hag ikväll för nu har de gjort sitt varv på, på den här vallen och gödslat och betat och tagit väck mossa och gjort sina sandbad. Så ikväll när de har gått in och lagt sig så eh, kommer vi att köra dem till en ny hage här i Sundhult. 
Men vi har vattenklockorna här under tak. Och vi har två vattenklockor här. Och här kan man se att här har vi en annan typ då av kran. De här kranarna ska nog fungera egentligen till en trädgårdslang också. Den här kranen brukar vi ha lite öppen. För att flödet ska gå vara lik till båda. Vattenslangen inkopplad i en behållare här uppe med en flottör. Man kan se den blå slangen där på bakänden som går bort till den koppling vi såg. Och eh, sedan så är det alltså självtrycket som eh, ger vattenklockorna eh, vatten ner här. Så vi kan stänga av vattnet här och vi kan då justera flödet till de olika klockorna. Så här inne får eh, hönsen vatten. Just nu så går djuren och vill ha vatten från samma ställe här. Och vi har inte fasta vattenkoppar längre ute i hagarna. Utan vi kan placera vattnet på olika ställen och får då inte ett ställe som är väldigt upptrampat. Utan det hamnar på olika ställen. Så vi har flyttbara vattentankar. Som ni ser så använder vi blå slang. Den är faktiskt från biltema, den här slangen också. Vi har provat flera olika fabrikat. Både väldigt välkända fabrikat av sådana här trädgårdsslangsaktiga saker och andra. Men just den här blå har en kärna också inuti. Och den har klarat både frysningar och den klarar värme. Vissa, när det blir solstrålning på det och det expanderar inne så... Flex, alltså det går sönder själva slangen de, när det expanderar, den är så mjuk. Och likadant att den kan frysa sönder. Men den här blåa med den vita kärnan, den är, har varit riktigt bra så vi kör på den. Och här nere så har vi satt en balja. Denna gång så hamnar den på det här stället. Där vi har en simpel flottör. Det är inte den bästa lösningen att ha den typen av flottör tycker vi, men det är det bästa som vi har sett just nu. Men det finns andra flottörer så vi kanske provar någon annan. Där har vi bara borrat hål i den här baljan så att vi har satt fast flottören i baljan där. Och det är en flottör från Foga. Det syns ju den är galvad men den har blivit lite rostig. Så. Och själva flottören sitter med bara en skruv vilket gör att ibland så går den emot väggen och kan fastna i öppet läge. Men simpla kopplingar och det är inte så ofta det läcker för oss även om det är simpelt på det här sättet. Och just det att kunna flytta baljan och ha den på olika ställen. Vi, vi har ju små hagar hela tiden. Och vi vill gärna ändra hur hagarna är i storlek och i form, även om de är på samma ställe. Så att göra det, det påverkar mångfalden i, i hagarna. Och då kan vi också placera vattnet och få, eh, om vi vill ha mer tramp, för de går ju och dricker allihopa. Då sätter vi då eh, själva baljan strategiskt på vissa ställen så får vi extra mycket tramp i det som växer där då. Men det är så vattensystemet fungera här i Sundult. Jag ska säga det också, här i Sundult så tar vi vattnet från brunnen. På andra ställen så har vi vatten ifrån ett solcellsaggregat och pumpar ifrån bäckar eller källor och så. Vi låter dem sällan gå ner till vattenbryn utan vi vill helst att, de, att vi pumpar upp vatten till dem då. Och det gör vi med ett solcellsdrivet aggregat som ni kan se i en annan film här. Men jag säger hej hej från Sundult och ta kvällen här.